আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আশা করি আপনারা সুস্থ আছেন সুন্দর আছেন আছেন আমাদের সাথে আমি পুষ্টিবিদ আয়েশা সিদ্দিকা আছি আজকে আপনাদের সাথে থাকব প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের টপিকস নিয়ে আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আপনাদের কাছে আসছি তা হলো গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাসের পুষ্টি অ্যাকচুয়ালি প্রতিটি মেয়েরই একটা স্বপ্ন গর্ভাবস্থাটা গর্ভাবস্থায় সবাই একটু সুস্থ থাকতে চায় সুন্দরও থাকতে চায় আর সবাই মনে করে যে গর্ভাবস্থা হলো একটি মেয়ের একটা সিকনেস কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে বলবো এটি আমাদের জীবনের একটি পর্যায়ে এটি কখনোই কোনো সিকনেসের পর্যায়ে পড়ে না এ কারণেই বলবো যখন একটি মেয়ে গর্ভাবস্থায় যায় নানা ধরনের তার চিন্তা আসে দুশ্চিন্তা করে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আবার কিছু হ্যাপিনেসও তার কাজ করে ফিউচারে একটি বেবিকে সে দেখবে সবচাইতে বেশি সে যে দুশ্চিন্তা করে তা হলো বাচ্চা ঠিক মতো তার নিউট্রিশন পাচ্ছে কিনা বাচ্চার বেড়ে ওঠা ঠিক হবে কিনা বাচ্চা সুন্দর হবে কিনা দেখতে কেমন হবে এই সব কিছুই কিন্তু তার চিন্তার মধ্যে থাকে সো পুরো গর্ভাবস্থা কিন্তু ডিপেন্ড করে মেয়েটির মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার উপর তাই মানসিক এবং শারীরিক সুস্থতা অনেক অনেক বেশি জরুরি প্রথমত অনেক মেয়ে আছে যে যখন সে শুনে সে প্রেগনেন্ট হয়েছে সাথে সাথে অনেকে কিন্তু মানসিকভাবে কেউ একটু উইক হয়ে যাও কেউ খুব হ্যাপি হয় প্রত্যেকেরই কিন্তু মেন্টাল ক্যাপাসিটি এক থাকে না অর্থাৎ মানসিক শক্তি এক একজনের এক এক রকম থাকে সো আমি যেটা বলবো যে কিছু কিছু সময় প্রেগনেন্সি খুব কমপ্লিকেটেড থাকে কিছু কিছু সময় খুব ইজি প্রেগনেন্সি থাকে কমন যে সিমটমগুলো আমাদের প্রেগনেন্সিতে হয় যে খেতে না পারা স্মেলটা না নেওয়া মাথা ঘোরা খুব উইক লাগা এই বিষয়গুলো কিন্তু প্রথম ট্রাইমেস্টার একেবারেই হবে এবং এটা খুবই খুবই স্বাভাবিক তবে কিছু জিনিস অস্বাভাবিক হয় যেমন অনেক বেশি বমিটিং হওয়ার একটা টেন্ডেন্সি থাকে তখন কিন্তু ডিহাইড্রেট হয়ে যায় এই সময় ম্যানেজমেন্টগুলো একটু ডিফারেন্ট হতে হবে আর যদি পারফেক্ট ওজন দিয়ে কেউ তার প্রেগনেন্সি শুরু করে তাহলে ওজন বাড়ানো নিয়ে খুব একটা চিন্তা করতে হয় না কিন্তু কেউ যদি আন্ডারওয়েট অথবা ওভারওয়েট নিয়ে প্রেগনেন্সিটা স্টার্ট করে সেক্ষেত্রে কিন্তু তার ক্যালোরি ম্যানেজমেন্টের কিছু বিষয় থাকে তবে সবসময় আমি বলবো যে প্ল্যান প্রেগনেন্সি যদি হয় তাহলে বিফোর প্রেগনেন্সি কিছু ভাইটাল টেস্ট করে রাখা প্রয়োজন যে আয়রন ঠিক আছে কি না বি টুয়েলভ ঠিক আছে কি না ভিটামিন ডি ওমেগা থ্রি এই লেভেলগুলো যদি মায়ের খুব ভালো থাকে সেক্ষেত্রে তার বাচ্চাটা কিন্তু অনেক সিকিওর হয় সো যদি এক্ষেত্রে তার কোনো জায়গায় ল্যাকিংস থাকে সো প্রেগনেন্সি প্ল্যানটাকেও সেরকমই করতে হবে যেন প্রেগনেন্সির প্রথম ট্রাইমেস্টারও তার খাদ্য তালিকায় আয়রন ক্যালসিয়াম ভিটামিন ডি ওমেগা থ্রি ভিটামিন সি এগুলো যেন কোনো ধরনের ল্যাকিংস তৈরি না হয় এবং যে মায়ের আয়রন ডেফিসিয়েন্সি হয় অটোমেটিক্যালি তার একটা অক্সিডেশন স্লো থাকবে সো তার বাচ্চার ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কিন্তু একটা কোয়েশ্চেন তৈরি হবে সেজন্য অনেক সময় ফিজিশিয়ান যখন স্টার্টিংয়ে দেখে যে আয়রন সাপ্লিমেন্ট করে সেটা কিন্তু অনেকেই আছে যে ইচ্ছে হলে খায় অথবা খায় না সো এই বিষয়গুলো একটু শেখারও বিষয় আছে প্রতিটি মাকেই বলবো যে এই বিষয়গুলো মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে যে নিজের কোন জায়গায় ল্যাকিংস আছে বডিতে আসলে কোন ধরনের প্রবলেমগুলো তৈরি হচ্ছে সেটা তার ফিজিশিয়ান ডায়েটিশিয়ানের সাথে শেয়ার করার জন্য সে অনুযায়ী তার মিল প্ল্যানটা তৈরি করার জন্য সো প্রথম ট্রাইমেস্টারে সাধারণত আমি বলে থাকি যে ক্যালোরিটা নিয়ে খুব একটা চিন্তা করতে না যে কি খেতে হবে ওজন কতটুকু বাড়াতে হবে ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার যদি অ্যাজ পার এক্সাম্পল যে একজন ব্যক্তি ফাইভ ফিট টু ইঞ্চি তার হাইট অর্থাৎ একশো সাতান্ন সেন্টিমিটার তার ওজন যদি পঞ্চান্ন কিলো হয় এবং এই পঞ্চান্ন কিলো দিয়ে যদি সে তার প্রেগনেন্সি শুরু করে তাহলে সে খুবই সেফ সাইডে আছে পুরো প্রেগনেন্সিতে তাকে বারো কিলো থেকে পনেরো কিলো হাইয়েস্ট বাড়াতে হবে এবং এই ওজন বাড়ানোটা যদি চতুর্থ মাস থেকেও হয় তাতেও কিন্তু তার খুব একটা ঝামেলা হবে না প্রথম তিন মাস বমিটিং নজিয়া অনেকগুলো কারণে হরমোনটা চেঞ্জ হওয়ার কারণে মায়েদের অনেক খারাপ লেগে থাকে সো অনেক কিছু খেতে বললেও অনেক কেউ চাইলে খেতে পারে না এবং টেস্ট বাট পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে যায় সো আমার কথা হলো যে কোনো মেন্টাল স্ট্রেস না নিয়ে যেন প্রেগনেন্সিটা স্টার্ট হয় খাওয়াটাও একটা এক ধরনের স্ট্রেস কারণ আশেপাশে সবাই বলবে দুধ খাও ডিম খাও ডাবল করে খেতে হবে ভাত বেশি খেতে হবে কিন্তু যিনি প্রেগনেন্ট অবস্থায় আছেন তার শারীরিক কন্ডিশনটা অ্যাকচুয়ালি তিনি বুঝতে পারেন সো প্রতিটি মেয়েকে বলবো যখন প্রথম ট্রাইমেস্টার থাকবে সেই সময় নিজেই নিজেকে কাউন্সেলিং করবেন মেন্টালি নিজে হ্যাপি থাকার চেষ্টা করবেন তাহলে ফুড নেওয়াটা আপনার জন্য ইজি হয়ে যাবে যদি আপনি ডিপেন্ড করে থাকেন যে আরেকজন আপনাকে এসে খাইয়ে দিবে বা কেউ তৈরি করে দিলে খুব ভালো লাগতো ম্যাক্সিমামের এই এক্সপেকটেশনটা থাকে কিন্তু উন্নত বিশ্বে একটু খেয়াল করে দেখেন তারা খুবই সেলফ ডিপেন্ডেন্ট থাকে পুরো প্রেগনেন্সিতে তারা অফিস করে তাদের মতো কিছু ব্যায়াম আছে সেগুলো করে রেগুলার রুটিনটা ফলো করে আমরা বেসিক্যালি মানসিক এবং শারীরিকভাবে একটু নাজুক থাকে যার কারণে 
প্রেগনেন্সি পিরিয়ডে আমরা মেন্টাল স্ট্রেনটা হারিয়ে ফেলি সো এইটা না করে নিজের খাবারটাকে নিজে তৈরি করুন ফ্রেশ এবং হাইজিন মেনটেন করুন যেটা মেনটেন করতে হবে প্রপারলি সেটা হলো প্রপার লিকুইড মেনটেন করতে হবে যেন কোনোভাবে ডিহাইড্রেশন না হয় সেই লিকুইডটা একেবারে মিনারেল ওয়াটার হতে পারে লেবু পানি হতে পারে ডাবের পানি হতে পারে অথবা যে কোনো জুসি ফল হতে পারে আমি কোনো জুস খাওয়ার পক্ষে না বাট ফ্রুটস যে ফ্রুটসগুলো একটু বেশি পরিমাণের ওয়াটারই অর্থাৎ জুস ক্যারি করে সেই জাতীয় ফলগুলো সিজন অনুযায়ী ফ্রুটসগুলো নেবেন অর্থাৎ আমের সিজন থাকলে আম কমলার সিজন থাকলে কমলা এই বিষয়গুলো খেয়াল করতে হবে ইম্পর্টেন্স দিবেন আপনি আপনার খাদ্য তালিকায় যেন এই তিন মাস অর্থাৎ প্রথম ট্রাইমেস্টারে কোনোভাবে ক্যালসিয়াম ভিটামিন ডি যুক্ত খাবার গ্যাপ না হয় আয়রনের কোনো খাবার যেন গ্যাপ না হয় ফলেট বা ফলিসন অথবা এবং ভিটামিন বি টুয়েলভ এগুলো আপনাকে ইনফাসাইজ করতে হবে তার মানে হলো আপনাকে ডার্ক লিফি ভেজিটেবল এটাকে খুব প্রচুর পরিমাণে নিতে হবে প্রতিদিন আপনি দুটো ফ্রুটস অ্যাট এনিহাউ রিকভার করার চেষ্টা করবেন মাছ অনেকেই খেতে পারে না কিন্তু চেষ্টা করবেন কোনো না কোনোভাবে মাছ যদি খেতে না পারেন মুরগি যদি খেতে না পারেন তাহলে দুটো ডিম রিকভার করার জন্য সেটাকে বিভিন্ন ফর্মে আছে না যে একটু এক পুডিং করে খাওয়া স্যুপ করে একটু ডিমটাকে ভেঙে দেওয়া বা যে কোনো একটা ডেজার্ট আইটেমে ডিমটাকে অ্যাড করে দেওয়া অর্থাৎ কোনো না কোনোভাবে নিজের টেস্ট অনুযায়ী খাবেন কেউ খুব ঝাল খেতে পছন্দ করেন ডিমটাকে চাইলে কিন্তু বয়েল করে পেঁয়াজ কাঁচামরি সরিষার তেল দিয়ে একটু ভর্তা করে খেতে পারেন এই ডিমের সাথে যদি আপনি একটু ডাল মিক্সড করেন অথবা একটু আলু মিক্সড করে নেন তাহলে খাবারটা আপনার আরও হেলদি হয়ে যায় অর্থাৎ সেদ্ধ আলু এবং ডিম এটাকে মিক্সড করে খাবেন তখন আপনার রাইসের প্রয়োজনও পড়বে না আপনি খাবারটাকে টুইস্ট করে আপনার খাবারে অ্যাড করবেন তাহলে আপনি অল্প খাবারে ভালো ক্যালোরি পাবেন এটাকে আমরা বলা বলি হোম ফর্টিফিকেশান সো প্রেগনেন্সি অবস্থায় যদি আপনি ফর্টিফাইড ফুড নেন অর্থাৎ দুধ খালি খেতে পারলেন না কিন্তু দুধের সাথে পায়েস করে খেলেন দুধ দিয়ে তাহলে কিন্তু ফর্টিফাইড হয়ে গেল আপনার ক্যালোরিটা ডেন্স হয়ে গেল অল্প একটু খাবার খেলে কিন্তু আপনার ক্যালোরি চাহিদা ফিল আপ হয়ে গেল এবং আপনার শরীরের যে কন্ডিশান আপনার ফিটনেসটা সেটা কিন্তু অটুট থাকলো সো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে বলবো যে প্রতিদিন চেষ্টা করতে হবে একটা ভেজিটেবল স্যুপ আর চিকেন দিয়ে তৈরি করা একটা স্যুপ এটা আপনার খাদ্য তালিকায় রাখবেন এবং সারা দিনে খাবারটাকে ছয় থেকে আটবার হাইস্ট দশ বারে ভাগ করবেন একেবারে লিটল লিটল অ্যামাউন্টে আপনি টেন টাইমস খাবেন এটা আপনাকে আরও বেশি হেলদি করবে অ্যাট এ টাইম অনেক সময় খেলে বমিটিং হয় আবার যখন আপনার বমি হবে তার পরপরই কিন্তু আপনি খাবেন না খাবারটা শেষ করে কখনো সাথে সাথে পানি খাবেন না যখন প্রচণ্ড পরিমাণে বমিটিং থাকবে সেক্ষেত্রে যেটা করবেন শুধুমাত্র দুই থেকে তিন দিন আপনি ড্রাই খাবারে থাকবেন অর্থাৎ একেবারে ড্রাই মুড়ি অথবা হলো ড্রাই টোস্ট হতে পারে এটাকে চিবিয়ে খাবেন কিন্তু সাথে সাথে পানি খাওয়া যাবে না ড্রাই খাবারটা খেলে আপনার গ্যাসটা অ্যাবজর্ভ হয়ে যায় তখন কিন্তু আপনি পরবর্তীতে খাবারটা খেতে পারবেন খুব বেশি পরিমাণে যদি বমি হয় স্যালাইন ইনটেক করতে হবে অথবা হসপিটালাইজড হয়ে কিন্তু স্যালাইনটা পুশ করে নিতে হবে কোনোভাবে যেন বডি ডিহাইড্রেট না হয় এই প্রথম তিনটা মাস এটাকেই বেশি ইনফাসাইজ করবেন ফুডের তালিকায় যেটা বেশি ভালো লাগবে সেই খাবারটাকে রাখবে কার্বোহাইড্রেটটাকে কমিয়ে প্রোটিনটাকে ইনফাসাইজ করবেন কারণ প্রোটিন এমন একটি খাবার মাছ মাংস দুধ ডিম ডাল এমন একটি খাবার যে প্রোটিন ইনটেক করলে আপনি আয়রন পাচ্ছেন কাজে এটাকে আপনি ইনফাসাইজ করেন মাঝে মাঝে চেষ্টা করবেন একটু বাদাম নেওয়ার জন্য যেই বাদামটা কিছু কিছু বাদামে কারো অ্যালার্জি হয় প্রচুর ভ্যারাইটির কিন্তু বাদাম পাওয়া যায় যে কোনো একটা বাদাম হলো আপনার খাদ্য তালিকায় আপনি ইনক্লুড করেন এটা হলো খুবই গুড ফ্যাট আর কেউ যদি পসিবল হয় অ্যাটলিস্ট ওয়ান ডে সামুদ্রিক মাছ খাওয়ার জন্য সে চাইলে তার খাদ্য তালিকায় এই সামুদ্রিক মাছটা সপ্তাহে একদিন ইনক্লুড করতে পারেন পুরো তিন মাস জুড়ে যদি এই খাবারগুলোতেই আপনি থাকেন অর্থাৎ প্রতিদিন মাছ খেতে পারছেন না সপ্তাহে একদিন খান প্রতিদিন ডিম খেতে পারছেন না সপ্তাহে তিন দিন খান প্রতিদিন দুধ খেতে পারছেন না সপ্তাহে দুই দিন খান ঠিক এইভাবে কভার করলেও কিন্তু আপনার কোনো জায়গায় ল্যাকিংস তৈরি হবে না কারণ প্রথম তিন মাসে যদি আপনার আবার কোনো কিছুতে ঘাটতে থাকে সেটা পরবর্তীতে চার মাসে আবার ফিল আপ করা আপনার জন্য তখন একটা স্ট্রেস হয়ে যাবে তাই পুরো প্রেগনেন্সিতে হেলদি থাকার জন্য প্রথম তিন মাস মিনিমাম নিউট্রিশনটাকে রিকভার করে যাবেন প্রিয় দর্শক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন থাকবেন আমাদের সাথে